स्टेप बैक अरुण जेटली के बजट में प्रधानमंत्री का एक और बड़ा सपना दिखाया गया लो कॉस्ट हाउसिंग का सरकार का टारगेट है कि 2022 तक सबके पास अपना घर हो यह मुमकिन होगा लो कॉस्ट अफोर्डेबल हाउसिंग से नेशनल हाउसिंग बैंक इन घरों के लिए पैसा देगा अरुण जेटली ने बजट में कम कीमत वाले घरों के लिए चार हजार करोड़ रुपए रखे हैं अब गांव में घर बनाना आसान हो जाएगा रूरल हाउसिंग फंड का कोटा बढ़ा दिया गया है नेशनल हाउसिंग बैंक को रूरल हाउसिंग स्कीम के लिए आठ हजार करोड़ रुपए दिए गए हैं मुंबई से इस वक्त हमारे साथ हीरन नंदानी ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर निरंजन हीरन नंदानी है हीरन नंदानी जब मैं कल आपसे बात कर रहा था आपसे सुझाव मांगे थे तब भी इस बात की चर्चा हुई थी लेकिन आज अरुण जेटली ने कहा कि दो तक सब लोगों को घर मिल जाए क्या यह सपना पूरा हो सकता है संभव है जरूर सपना पूरा हो सकता है क्यों नहीं हो सकता हम एविएशन में सक्सेस किया है टेलीकॉम में सक्सेस किए एक लाल बहादुर शास्त्री एक जमाने में था जहां उन्होंने ग्रीन रेवल्यूशन भी किया था तो आज की तारीख में इतनी सहूलतें हैं हमारे पास इतनी पॉसिबिलिटीज है एफ है उन्होंने रीट्स का एक दरवाजा खोल दिया है फंडिंग फाइनेंसिंग के लिए केंद्र सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर इतनी जोर दे रही है नए सिटीज कर रहे हैं तो जरूर ये मकसद हम पूरा कर सकें आप आप सेटिस्फाइड है आज ये बजट में जो जो प्रोवाइड किया अरुण जेटली ने उससे नहीं मैं सेटिस्फाइड तो नहीं हूं क्योंकि जो उन्होंने स्टेप्स लिए हैं वो जरूर एक आ, इस दृष्टिकोण में इस डायरेक्शन में इस मकसद या ऑब्जेक्टिव के लिए किए हैं लेकिन काफी ऑब्जेक्टिव्स बाकी हैं जैसे आप देखिए एक सर्विस टैक्स है अंडर कंस्ट्रक्शन हम मकान खरीदेंगे अफोर्डेबल मकान भी खरीदने जाएंगे तो आपको बारह परसेंट सर्विस टैक्स देना होता है वो मकान को ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट मिल जाए तो आपको टैक्स सर्विस टैक्स नहीं देना है तो एक अफोर्डेबिलिटी जो आदमी को इंस्टॉलमेंट में घर खरीदना है तो उनको बारह परसेंट ज्यादा देना पड़ता है वैसे आप देखा जाए तो ओवरऑल जो टैक्सेशन अफोर्डेबल हाउसिंग में है वो लगभग थर्टी परसेंट कॉस्ट ऑफ द हाउस इज टैक्सेशन तो मेरे अंदाज से ये सब जो टैक्सेशन की रिफॉर्म्स करने की आवश्यकता है वो सब अटेंड नहीं कर पाए हैं लेकिन काफी आ, एक दो स्टेप्स उन्होंने ले ली है कि ये डायरेक्शन पर वो करना चाहते हैं हम समझते हैं कि आगे जो होगा उसके हिसाब से वो बाकी के जो इश्यूज हैं वो इसका सॉल्व कर सकेंगे जी आई एम नॉट हंड्रेड परसेंट कौन से दो राइट डायरेक्शन जी कौन से दो स्टेप्स हैं आपको जो लग रहा है उन्होंने सही लिए हैं मेरे अंदाज से फर्स्ट स्टेप्स ये है कि जो अफोर्डेबिलिटी कैरेक्टर है वहां इंटरेस्ट में सब्वेंशन में फोर चार हजार करोड़ रुपया उन्होंने सेपरेट रखा है थ्रू नेशनल हाउसिंग बैंक उन्होंने ये भी दिया है कि जो अफोर्डेबल सेगमेंट में है डेढ़ लाख से दो लाख की है ऑफकोर्स मेट्रो सिटीज में उनको पांच लाख करने की आवश्यकता थी क्योंकि जो दो लाख रुपया है वो लगभग ट्वेंटी लैक्स ऑफ रुपीज के लोन के ऊपर होगा वो बड़े शहरों में तो वो मुमकिन नहीं है उनको उसको इंक्रीज करने की आवश्यकता है मेन मेन जो प्रॉब्लम रहा है वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैटस हाउसिंग को देने की आवश्यकता थी जहां लॉन्ग टर्म फंड्स मिलेंगे तो उन्होंने आधा काम किया है जैसे उन्होंने रीट्स के दरवाजा खोल दिए हैं लेकिन बैंकों को जो लॉन्ग टर्म फंड्स देने हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में दे सकते हैं लेकिन हाउसिंग या अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए उन्होंने कोई रास्ता खुला नहीं है लेकिन जो स्टेप्स लिए हैं वो सही हैं लेकिन गांधी जी कि आपकी जो आप दो स्टेप्स ठीक है और जो बाकी स्टेप्स हैं जो आपने सुझाव दिए थे कल भी आपने सजेशन दिए थे आ, उन पर ध्यान देंगे और उन जेटली हम कोशिश करेंगे कि आपकी बात उनके कानों तक पहुंचे फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका मोदी सरकार के बजट पर बात करने के लिए हमारे साथ पांच बड़े मंत्री होंगे हर मंत्री ने अरुण जेटली के सामने अपनी मिनिस्ट्री की मांगे रखी हम उमा भारती से बात करेंगे पीयूष गोयल हमारे साथ होंगे प्रकाश जावड़ेकर से बात करेंगे धर्मेंद्र प्रधान और डॉक्टर हर्षवर्धन से पूछेंगे अरुण जेटली ने उनकी उम्मीदों को कितना पूरा किया मोदी सरकार के पांच मंत्रियों से बात एक ब्रेक के बाद